ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കാലമായില്ലേ ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ ചിപ്പ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക എന്നിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ ചിപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാ ഈ കപ്പിൽ മൂന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ചലിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായി ചലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൈദ നന്നായി ചലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ചലിച്ചെടുക്കണേൻ്റെ വേറൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം എയർ ഉള്ളൊരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ എയർ ഉള്ള മിക്സ്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് അത്രത്തോളം സ്പോഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചെറു കുറച്ച് അളവിന് ചെറിയൊരു അളവിന് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ടിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണ് ഞാൻ ആഡം ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പൊക്കെ എടുക്കണമല്ലോ വെച്ചാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മതിയാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അത്യാവശ്യമുള്ള കേക്കിന് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ മൂന്നര കപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേക്കിനെ സ്പോഞ്ചിയും സോഫ്റ്റും ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി രണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലും ഇതിലൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ്ചർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊന്തി അങ്ങോട്ട് പോയി വരും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് വെറുതെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് പഞ്ചസാരയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് എത്ര കേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എത്ര കപ്പ് മൈദ എടുത്തോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കുക പ്ലസ് ഒരു അര കപ്പും കൂടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാൽ കപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആവും അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പലാണോ അളവെടുക്കണേ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നും ഒരു വട്ടം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ എഗ്ലെസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊന്നൊരു നന്നായി മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം നല്ലൊരു നെയ്യ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കണ കേക്കിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോക്കോ ചിപ്പ് കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല നല്ലൊരു ഒരു നല്ല പത പത പോലെ ആവണ ഒരു മിക്സ്ചർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വേറൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അതും ഈ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടയില്ലാത്ത കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് പിരിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ ചിലവർ തൈര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടല്ലേ കേക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തിനാണ് അതിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് ഇടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വാനല എസൻസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനല എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയണ അളവൊക്കെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ കെ ജി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ അളവുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കെ ജി ഉള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല എപ്പോഴും രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ നേരത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ലേ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണ മാവില്ലേ ആ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിന് ഉണ്ടാവേണ്ട അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടാം കൂടുതൽ ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എയറിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് കട്ട് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോക്കോ ചിപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ബോയിലറിൽ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്കോ ചിപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇല്ല ചോക്കോ ചിപ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ പാലക്കാടൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഡ്ബെറീസിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ബിസ്മീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മീൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് ടിന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്കോ ചിപ്സ് ആണെന്ന് അതിന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷ്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം തിണ്ണയിൽ വെച്ച് തട്ട് ആ എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അരമണിക്കൂർ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കേക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ടീച്ച് പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മക്കളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ ചിപ്പ് കേക്കാണിത് മുറിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചൂടോടുള്ള കേക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊടുത്തു അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ചോക്കോ ചിപ്പ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബൈ